לפני זה אני מוכרח להגיד, אני הכרתי את שלומית אלוני. מהעולם הזה לא פעם ראיינו אותה וזה, והיינו ביחסים די טובים. ו... והיא הרגיזה את גולדה. גולדה שנאה אותה, אולי אפילו יותר משנאה אותי. קל יותר לשנוא מי שאיתך במפלגה מאשר מפלגה אחרת. אז היא עשתה לה דבר מאוד מאוד נבזה. יום לפני הגשת הרשימות, משהו כזה, יומיים, היא סילקה אותה מהרשימה, ממקום ריאלי ברשימה. וחשבה בזה גומרת אותה. מה היא יכולה לעשות ביום יומיים שנותחו? אבל לא, לא לקחה ברשבון דבר אחד. קבוצה של פמיניסטיות, בראשן איזה בחורה אמריקאית, יהודייה אמריקאית בשם משה פרידמן, ופמיניסטית מרמת השרון נדמה לי, בשם רזניק. רצו להגיע לרוץ לכנסת, למרות שלא היה להם שום סיכוי, אבל אספו את החתימות שהיו דרושות ועמדו שם עם כל החתימות, עם כל החתימות הדרושות, עם רשימה, ספרי, ספרי הגשה של רשימה, ואמרו לשולה בואי כבוא אלינו, תהיי מנהיגה לנו. ואז יום אחד, ביום האחרון של הגשת הרשימות, אמנון זכרוני ואני באים לשם, אנחנו לא היינו זקוקים לחתימות, לשום דבר היה לנו רשימה שכבר הייתה בכנסת היוצאת, לא צריכה חתימות. אנחנו באים אחרי הצהריים והחלטנו בואו נגיש ברגע האחרון, ברגע האחרון יבואו עיתונאים וטלוויזיות, אז אנחנו נגיש. אוקיי, אז התפלאתי. הרשימות שלנו בידינו, מסתובבים בניין הכנסת, והנה אחת החדרים רואים את שולמית אלוני על השולחן הרחב, הרחב הזה של ועדה, ועדת כנסת, ערימה עצומה של <laughs> הצטרפויות, של תמיכות, פתקאות תמיכה, וערימה שנייה של מועמדים, <laughs> לא מסודרים, <laughs> לפי איזשהו סדר. והיא לבדה, יכול להיות שיהיה עוד אחד ששכחתי מי. אז ריחמנו עליה, אמרנו בואו בוא נעזור לך, ועזרנו לה לסדר את הרשימה, לשים את, ה, את החתימות, להעתיק את החתימות לספרים האלה, לארגן, עזרתי לה לארגן את הסדר של המועמדים. <laughs> לגמרי מקרי אגב, אחר כך היו לה צרות עם, עם זאתי ועם זה, צרות רבות. אבל הרכבנו את הרשימה בצורה לחלוטין מקרית. ידענו שהיא מקום ראשון, אבל מקום שני, גם לא ידענו מי האנשים בכלל. אני עזרנו לה והיא הצליחה להגיש את הרשימה לפני סגירת השערים, ואנחנו הגשנו את שלנו. ואז כאמור קרה אסון, היא עברה בגדול את אחוז החסימה. שלושה, שלוש מועמדות נדמה לי נבחרו, ואנחנו לא עברנו לחוץ החסימה. בשבילי זה היה מכה אישית מאוד חזקה, חשבתי שזה לא מגיע, אנחנו היינו בסדר, קיימנו את כל ההבטחות שלנו, הייתי בכל הישיבות, נאמתי אין ספור נאומים, הקהל שלנו כולו הסכים עם כל פעולותינו. כל הזמן, באספות ובישיבות של הסיעה שלנו שמענו אך ורק תשבחות, ופתאום לא. אוקיי, אני חושב שאלה ש... את כבר עבדת במערכת? עוד לא. חברי המערכת לא, לא, לא הרגישו ש... את המכה הזאת, אבל הייתה לי מכה אמיתית, חזקה מאוד. ולקח לי כמה שבועות להתרגל בחזרה שאני... רק עורך העולם הזה, ולא... התפנו לי שלושה ימים בשבוע, העבודה שלי הייתה מאורגנת. זהו, אז uh, חזרנו לשגרה הקודמת. ו... 